ஒரு வளர்ச்சியடைந்த சமூக குழுவின் தேடல் தம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதையும் இலகுவாக கடந்து செல்லும் தேடலாக இருக்கும் இன்றைய நிலையில் எம் அடையாளத்தை தேடும் தேடலுக்காக நாம் ஒதுக்கும் நேரம் சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டு விருப்புக்களை அள்ளும் கணப்பொழுதில் முடிவடைகிறது நாம் இன்று வாழும் பல்லின சமூகத்தில் வாழ்க்கைக்கான போராட்டமே பெரிதாக இருக்கும் போது எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதை தேவையில்லாத விடயமாக்க பழகி கொண்டு விட்டோம் இருந்தாலும் நாம் இன்று பயன்படுத்தும் அதி தொழில்நுட்பம் எதுவும் இல்லாது நாம் வியக்கும் பல அதிசயங்களை உருவாக்கிய எம் முன்னோர்களின் விஞ்ஞானத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வது அவசியமாகும் குறிப்பாக நவராத்திரியிலே மூன்று ராத்திரிகள் செய்கின்றார்கள் அதிலே ஒன்று சாரத நவராத்திரி அதே போன்று ஆச்சார நவராத்திரி அதே போன்று வசந்த நவராத்திரி என்று மூன்று வகையான நவராத்திரிகள் நிகழப்பெறுகின்ற திருக்கோயிலாகவும் முன்னெச்சர கோயில் அமைந்திருக்கிறது காரணம் இங்கே ஆக முன்னறி மிக சிறப்பாக குருக்களினுடைய நிர்வாகத்தில் இருப்பதனால் இடம்பெறுகிறது ஆலயத்தினுடைய நித்திய பூஜைகள் தினமும் ஆறு கால பூஜைகள் குறைவராது நடைபெறு வருகின்றன அந்த ஆறு கால பூஜைகளுள் ஐந்தரை மணிக்கு உஷக்கால பூஜையும் ஏழு முப்பது மணிக்கு சந்தியா கால பூஜையும் பனிரெண்டு மணிக்கு உச்சிக்கால பூஜையும் ஐந்து மணிக்கு சாயரக்ஷை பூஜையும் மாலை ஏழு மணிக்கு சந்தியா கால பூஜையும் எட்டு மணிக்கு அர்த்தஜாம பூஜையுமாக ஆறு கால பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன தை மாதத்திலே தை பௌர்ணமி நாளை இறுதி நாளாக கொண்டு பதினைந்து தினங்கள் ஸ்ரீ சக்கர மேரு எந்திரம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் லக்ஷார்ச்சனை நடைபெற்று வருகின்றமை இவ்வாலயத்தினுடைய ஒரு தனித்துவமாக முன்னநாத பெருமானுக்கும் வடிவழகி அம்பாளுக்கும் வடிவாம்பிகை அம்பாளுக்குமாக மூன்று தெய்வங்களுக்கு லட்சார்ச்சனை நடைபெற்று வருவது இந்த தை மாதத்து பௌர்ணமி நாளை இறுதி நாளாக கொண்ட ஒரு நிகழ்வாகும் மாசி மாதத்தின் பௌர்ணமி நாளை இறுதி நாளாக கொண்டு ஒன்பது தின மகோற்சவங்கள் இங்கு நடைபெறுவது இது ஒரு தனித்துவமாகும் இந்த மகோற்சவத்தின் தீர்த்த திருவிழா வடிவழகி அம்பையை கண்டெடுத்த ஒரு தனித்துவமாகிய அந்த இடமாகிய தித்தக்கடை என்கின்ற மாயவ நாட்டினுடைய ஒரு கிளை நதி பகுதியிலேயே இன்று வரை நடைபெறுகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது பங்குனி மாதத்திலே ராமநவமியினை நவமியாக கொண்டு 
பத்து தினங்கள் தசச்சண்டி ஹோமம் நடைபெறுவதும் ஆவடி மாதத்து சுவாதி நன்னாளிலே மிக நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வந்த பாரம்பரியத்திலே இவ்வாலயத்தினுடைய வருஷாபிஷேகம் நடைபெறுவதும் ஆவணி மாதத்து பௌர்ணமி நாளை இறுதி நாளாக கொண்டு இருபத்தி எட்டு தினங்கள் மகோற்சவம் நடைபெறுவதும் இவ்வாலயத்தினுடைய மிகச்சிறந்த வரலாறாகும் அதே போன்று புரட்டாதி மாதத்திலே சாரதா நவராத்திரியும் இவ்வாலயத்தில் தொன்று தொட்டு மிக நீண்ட காலமாக ஒரே பாரம்பரியத்திலே நடைபெற்று வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒவ்வொரு மாதந்தோறும் பிரதோஷ நன்னாளிலே விசேஷ பிரதோஷ பூஜை உற்சவம் அபிஷேகம் ஆராதனை என்பனவும் பௌர்ணமி நன்னாளிலே ஸ்ரீ சக்கர பூஜையும் இவ்வாலயத்தினுடைய ஒரு தனித்துவமாக இடம்பெற்று வருகின்றது காலந்தோறும் பல்வேறு கவிஞர்கள் முன்னினார பெருமான் மீதும் வடிவலகி அம்மை மீதும் இவ்வாலய வரலாறு தொடர்பாகவும் பல்வேறு விதமான பிரபந்தங்களை பாடி சிறப்பித்துள்ளார்கள் அவை ஒன்று திறந்த ஒரு தனித்துவமாக விளங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது மாதந்தோறும் நடைபெறுகின்ற பல்வேறு விதமான விழாக்களுள் மாசி மாதத்து சிவராத்திரி ஒரு தனித்துவமானது இவ்வாலயத்தினுடைய சிவராத்திரி வரலாறு தொடர்பான ஒரு தனித்துவம் முன்னநாத பெருமானுக்கும் மூலவராக விளங்குகின்ற லிங்கோத்பவ மூர்த்தியாக விளங்குகின்ற லிங்கோத்பவ மூர்த்திக்கும் நான்கு ஜாமங்களிலும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறுவதும் அத்தகைய வழிபாட்டு மரபிற்கு இக்கிராமத்தில் சூழ்ந்து வாழ்கின்ற மக்கள் அனைவரும் தமக்கு கிடைக்கின்ற பால் இளநீர் போன்ற பொருள்களை இறைவனுடைய அபிஷேகத்திற்கு திருநாம காணிக்கையாக அளித்து தாங்கள் வேண்டுகின்ற வரங்களை எல்லாம் பெறுகின்ற ஒரு தனித்துவத்தினை அவை உணர்த்துகின்றன இதே போன்று ஆவடி மாதத்து பௌர்ணமி நாளை இறுதி நாளாக கொண்ட மகோற்சவத்தின் கொடியேற்ற தினத்தண்டு இவ்வாலயத்தை சூழ உள்ள கிராமத்தவர்கள் பலரும் ஒன்று கூடி பால் அபிஷேகத்திற்காகவும் இளநி கரும்பு மற்றும் பழங்கள் போன்றவற்றினை அபிஷேகத்திற்காகவும் கொண்டு வந்து வழங்கி அவற்றினை பிரசாதமாக கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு தனித்துவம் இவ்வாலயத்தினுடைய கொடியேற்றத்தினுடைய தனித்துவத்தை எடுத்து கூறி நிற்கின்றன ஒன்பதாம் பராக்கிரமபாகு மன்னனுடைய செப்பு பட்டயம் கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க மன்னனுடைய செப்பு பட்டயம் போன்றவை இவ்வாலயத்தினுடைய வரலாறுகளையும் இவ்வாலயத்தினுடைய கீர்த்தியினையும் சிறப்பினையும் எடுத்து காட்டி நிற்கின்றன இந்த மன்னர்களுடைய கொடைகளும் அவர்களுடைய மானியங்களும் என்றும் முன்னனார பெருமானுக்கு திருநாம காணிக்கையாக அளிக்கப்பட்டதோடு நித்திய நைமித்திய பூஜைகள் குறைவராது நடைபெற வேண்டும் இறைவனுடைய சாநித்தியம் என்றும் மங்காது விளங்க வேண்டும் அனைத்து மக்களும் ஒற்றுமையாகவும் அந்யோன்யமாகவும் 
இறைவனுடைய திருவருளுக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் என்கின்ற செய்தியினை அவை எடுத்து காட்டி நிற்கின்றன போச்சுக்கேயர்கள் இவ்வாலயத்தினுடைய மகிமையினை உணர்ந்து இவரை முற்றுகையிட்ட செய்தியினையும் அவை எவ்வாறு இவ்வாலயம் முற்றுகையிடப்பட்டது என்கின்ற செய்திகளை இந்த போத்துக்கேயருடைய வரலாறு சார்ந்த செய்திகள் மிக தெளிவாக கூறுகின்றன ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவ்வாலயம் அளிக்கப்பட்டது என்கின்ற செய்தியும் அவ்வாறு அளிக்கப்பட்ட செய்தி என்பதற்கு மாறாக ஆறாம் பராக்ரமபாகு மன்னன் கிறிஸ்துக்கு பின் தனது ஆட்சி காலம் தனது முப்பத்தி எட்டாவது ஆட்சி காலம் ஆகிய ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவர் கையளித்த சாசனம் இன்று வரை அழியாத அதே இடத்திலே விளங்குகின்றமையும் போத்துக்கேயர்கள் இவ்வாலயத்தை முற்றுகையிட்டு அழிக்காது தங்களுடைய இறைவனின் திருவுருவமே இங்கு விளங்குகின்றது என கிறிஸ்தவர்களையும் வழிபட செய்கின்ற செய்தி இலங்கையினுடைய கிறிஸ்தவர்களுடைய வரலாற்று செய்தியாக இடம்பெறுகின்றமை ஒரு தனித்துவமான வரலாற்று உண்மையாக விளங்குகின்றது கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க மன்னனுடைய திருப்பணியும் அதே போன்று இங்கு வடிவலகி அம்பையாக விளங்குகின்ற வடிவாம்பிகை அம்மனுடைய தோற்றம் பற்றிய ஐதீகங்களும் மரபுகளும் மிக தனித்துவமான சுவாரஸ்யமான கதை மரபுகளை கொண்டு விளங்குபவை தலைநக பிரதேசத்து மக்கள் அதிகமாக இந்த ஆகம சாத்து நெறியில் தங்கியிருப்பீர்களாக இருந்தால் அது சார்ந்த வணக்கத்தை அது சார்ந்த வணக்க முறைகளை செலுத்துவதற்கு அருமையான ஒரு திருக்கோயிலாக இருக்கின்றது இலங்கையின் வரலாற்றிலே யாழ்ப்பாண வைபவமாலை என்கின்ற நூல் குறிப்பிடுகின்ற தன்மையிலே இலங்கையின் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் தொடக்கம் சிவ வழிபாடு சிறப்பு பெற்று விளங்கியது அவ்வாறு சிறப்பு பெற்று விளங்கிய ஈச்சரங்களுள் பழமையான ஈச்சரங்கள் பல உண்டு அவற்றிலே முதன்மையான ஈச்சரங்கள் பல உண்டு அவற்றிலே ஒன்று முன்னேஸ்வரம் மேற்கு கரையிலும் மேற்கு கரைக்கு நிகராக திருக்கேதீஸ்வரமும் மேற்கு கரையில் விளங்கும் அதே தன்மையோடு கிழக்கு பகுதியிலே திருக்கோணேஸ்வரமும் வடக்கு பகுதியிலே நகுலேஸ்வரமும் விளங்குகின்ற ஒரு தனித்துவம் இங்கு பேசப்படுகின்றது தொண்டேஸ்வரம் என்கின்ற ஆலயம் இவ்வா இந்த இலங்கையினுடைய தெற்கு பிரதேசத்திலே அமைந்ததும் அவை தொடர்பான தொன்மங்கள் என்றும் காணப்படுகின்றமை கோகில சந்தேசைய சலலிதி சந்தேசைய போன்ற தூது இலக்கியங்களிலும் சிங்கள தூது இலக்கியங்களிலும் அவை தொடர்பான செய்திகள் காணப்படுகின்றமை இங்கு சுட்டி காட்டத்தக்கது
இலங்கையின் வரலாற்று சிறப்பிலே பழமையான ஈச்சரங்கள் என்கின்ற பெயர்மையோடு திருக்கேதீஸ்வரம் திருக்கோணேஸ்வரம் ஆகிய இரு ஆலயங்களும் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஆகிய இரு நாயன்மார்களாலும் பாடல் பெற்ற ஒரு தனித்துவமும் அதே போன்று திருக்கரசை புராணம் மற்றும் மற்சேந்த புராணத்திலிருந்து இடம்பெறுகின்ற தட்சிண கைலாச புராணம் திருக்கோடேஸ்வரத்தினுடைய வரலாற்றினை கூறுகின்ற தன்மையும் அதே போன்று திருக்கேதீஸ்வரத்தினுடைய புராண புராண வரலாற்றினை திருக்கேதீஸ்வர புராணம் திருக்கேதீஸ்வர மகாத்மியம் போன்ற நூல்களும் தம்பலேஸ்வரம் என்கின்ற பெயரோடு நகுலேஸ்வரத்தினுடைய மகிமை எவ்வாறு உரைக்கப்படுகின்றன என்கின்ற ஒரு தனித்துவமும் அதே போன்று சூத சம்மீதையிலே இலங்கையில் இடம்பெறுகின்ற பல்வேறு விதமான ஆலயங்களினுடைய தனித்துவம் எவ்வாறு பேசப்படுகின்றன என்கின்ற ஒரு தனித்துவத்தினை அவை எடுத்து காட்டுகின்றன தோஷம் நீங்க பெற்ற நம்பிக்கை கொண்ட முதலாவது திருத்தலம் என்கின்ற பெருமை தட்சிண கையாளத்திலே சொல்லப்படுகிறது பல முனிவர்களுடைய பாவங்களை தீர்ப்பதற்கு இங்கே எழுந்தறிந்திருக்கக்கூடிய உற்சவ மூர்த்தி எம்பெருமான் உண்மை ஈஸ்வரர் பெருமான் அவ்வளவு தூரம் ஒரு அருள் பாலிக்கக்கூடியவர் என்று தெரிகிறது இலங்கையின் வரலாற்றிலே இராமாயணத்தோடு தொடர்புடைய பல்வேறு விதமான தடயங்களும் அவை தொடர்பான ஐதீகங்களும் கதை மரபுகளும் இராமாயணத்திலே இடம்பெறுகின்றமையும் அந்த இராமாயணத்திற்கு இலங்கைக்குமான ஒரு தொடர்பிலே இராவணன் இலங்கையை ஆண்டான் அவன் மிகச் சிறந்த சிவபக்தன் அவன் எவ்வாறெல்லாம் பல்வேறு விதமான லிங்கங்களை எல்லாம் ஸ்தாபனம் செய்து வழிபட்டான் என்கின்ற மரபோடு இவ்வாலயத்திலும் இராவணன் முன்னநாத பெருமானை துதித்தான் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் அங்கு இடம்பெறுகின்றது அத்தகைய ஒரு சிறப்புடைய ஒரு தனித்துவத்திலே ராமபிரான் இராவணனை சம்ஹாரம் செய்வதற்காக சீதையை மீட்பதற்காக இலங்கை வந்த பொழுது அவர் இராவண சம்ஹாரத்தினை முடித்ததன் ஊடாக விஸ்ரவச முனிவருடைய மகன் என்கின்ற காரணத்தினால் இராவணனை கொன்ற தோஷம் பிரம்மஹத்தி தோஷமாக அவரை பின்தொடர்ந்தது புஷ்பக விமானத்திலே அவர் இவ்வாலயத்தின் பகுதியின் மேற்பகுதி ஊடாக சென்று கொண்டிருக்கையிலே அவரை தொடர்ந்து வந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்க பெற்றது என்கின்ற ஒரு காரணத்தினையும் நீங்க பெற்றதனுடைய மகிமையினை உணர்வதற்காக அவர் கீழே பார்க்கின்ற பொழுது மிக அழகான ஒரு தோற்றத்திலே நந்தவனங்களோடும் மாட மாளிகையாக இவ்வாலயம் காணப்பட்டது அங்கு சீதை பிராட்டியோடும் லக்ஷ்மணனோடும் அனுமாரோடும் இறங்கி இவ்வாலயத்திலே முன்னைநாதரை துதித்து இவ்வாலயத்தினுடைய மகிமை என்ன என்கின்ற ஒரு செய்தியினை அறிந்து செல்வதற்காக அவர் துதிக்கின்ற வேளையிலே ஒரு அஷ்டகத்தின் ஊடாக ராமபிரான் வடிவலகி அம்மையினையும் முன்னைநாத பெருமானையும் துதிக்கின்றார் அவ்வாறு துதிக்கின்ற பொழுது முன்னைநாத பெருமான் ரிஷபாரூடராக பிரத்யமாக காட்சி தந்து அவர்களுக்கு கூறுகின்றார் நீ விஸ்ரவச முனிவரை வதம் செய்வதால் 
உன்னை பிரம்மஹத்தி தோஷம் தொடர்ந்தது அவ்வாறான பிரம்மஹத்தி தோஷம் யாம் இங்கு வீட்டிருக்கின்ற இத்தரத்திலே நலங்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தினால் அவை உன்னை விட்டு நீங்கின ஆனாலும் அவன் ஒரு சிவபக்தன் என்கின்ற காரணத்தினால் நீ ஐந்து இடங்களிலே சிவலிங்க பிரதிஷ்டை செய்து இந்த பிரம்மஹத்தி தோஷத்தினை நீக்கப்பெறுவாய் என்கின்ற ஒரு வரலாற்று செய்தியினை அவை எடுத்து கூறி நிற்கின்றன அந்த வரலாற்றிலே முன்னேஸ்வரத்திலே முன்னநாத பெருமானை வழிபட்டு சென்ற அவர் இந்த முன்னநாத பெருமானுடைய தீர்த்தமாக விளங்குகின்ற மாயவ நாட்டிற்கு அருகிலே இருக்கின்ற மானாவரி என்கின்ற ஒரு ஆலயத்திலே சொர்ணலிங்க பிரதிஷ்டையினையும் திருக்கேதேஸ்வரத்திலே ரஜதலிங்க பிரதிஷ்டையினையும் வள்ளியினாலான லிங்கத்தினை பிரதிஷ்டை செய்தும் திருக்கோணேஸ்வரத்திலே பித்தளையிலான லிங்கத்தினையும் பிரதிஷ்டை செய்ததோடு இலங்கையில் மூன்று லிங்கங்களை ஸ்தாபனம் செய்து ராமலிங்கம் என்கின்ற பெயரை எட்டு இங்கு கா இங்கு இலங்கையிலிருந்து சென்று ராமேஸ்வரத்திலே மண்ணாலான லிங்கத்தினை அமைத்து சிகதலிங்கத்தினை அமைத்து அங்கு ராமலிங்கம் என பிரதிஷ்டை செய்த வரலாறினை இந்த தட்சிண கைலாச மகாத்மியம் கூறி நிற்கின்றது ராமர் வந்து யுத்தத்துக்கு பிறகு புண்ணியத்தேட வந்து தலைமா முன்னேஸ்வரம் கடத்தப்படுது அந்த லிங்கம் வந்து மேற்கு பக்கம் அந்த லிங்கத்தை பார்க்கக்கூடியதாக நீங்கள் இருக்கும் ஆற்றுக்கரை படுகை அல்லது ஆற்றின் அண்டிய பிரதேசம் சிவாலயங்களுக்கான தனித்தகமை பெற்ற பிரதேசங்களாக இருக்கின்றன காசி விஸ்வநாதர் ஆலயமாக இருக்கலாம் கைலாசத்திலிருந்து ஊற்றெடுக்கின்ற கங்கை நதியோடு சார்ந்திருக்கக்கூடிய கரைப்படுகையாக இருக்கலாம் இலங்கையினுடைய பல்வேறு திசையிலே தெற்கிலே வந்திருக்கக்கூடிய நீராக இருக்கலாம் மகாவலி கங்கையாக இருக்கலாம் அருவி ஆறாக இருக்கலாம் இவை எல்லாமே அதோடு சார்ந்த பகுதியிலே சிவாலயங்கள் அமைக்கப்படுவது என்பது தனித்துவம் குறிப்பாக மகாபலி கங்கை இலங்கையின் திருகோணமலை நோக்கி முதூர் வகையான பிராந்தியம் நோக்கி செல்கிறது இன்று அன்றைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அது சென்று கடலோடு சங்கமிக்கக்கூடிய பகுதி மிகப்பெரிய கலப்பாக இருந்திருக்க வேண்டும் அதோடு இருக்கக்கூடிய சிவாலயமாக மாதோட்டம் மாதோட்டம் எனும் போது புராதன கதைகளிலே நாங்கள் பார்க்கையில் மாதோட்டம் எனப்படுகின்ற துறைமுக நகரத்தை ஒரு நதி வந்து அணைக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இன்று அங்கு குறிப்பாக சொல்லுவார்கள் யோதபாவி என்று சொல்லப்படுகின்ற இப்போது இருக்கக்கூடிய அணைக்கட்டு இருப்பதனால் இப்போது அந்த அருவியாறு மாதோட்டத்தை நோக்கி செல்வதில்லை அது முத்தரிப்பு துறை நோக்கி செல்கிறது அன்று அது இருக்குமாக இருந்தால் திருக்கேதீச்சரத்தினுடைய படுகை பிரதேசமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது அதே போன்று தொண்டீச்சரத்துக்கும் இருந்திருக்கிறது நகுலேஸ்வரமும் நீங்கள் பார்த்தீங்க இருந்தால் நீரேந்து மேடில இருக்கக்கூடிய கீரிமலை நகுலேஸ்வரம் கோயில் பற்றிய தொகுப்பை நாங்கள் தந்தது அதே போன்று இப்போது நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரதேசமும் ஆதி காலத்திலே மாயவன் ஓயா என்று சொல்லப்படுகின்ற மாயவன் ஆறு என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்று தெதுரு ஓயா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆற்றின் 
கிளை பிரதேசமாக வந்து சங்கத்தில் நீக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசத்தில் இருந்து தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் திருக்குளங்கள் நிறைந்ததும் வயல்கள் சூழ்ந்ததுமான ஒரு பரந்த பிரதேசமாக விளங்குகின்றது இவ்வாலயத்தினுடைய தென்மேற்கு திசையிலே வயற் பிள்ளையார் என்கின்ற ஒரு விநாயகர் ஆலயம் நெற்களத்து பிள்ளையார் என்றும் அழைக்கப்படுகின்ற இவ்வாலயம் இவ்வாலயத்தில் போத்துக்கேசரால் அழிக்கப்பட்ட பொழுது சேதமடைந்த விநாயகருடைய திருவுருவமே அங்கு விளங்குகின்றது என்கின்ற ஒரு மரபும் நெல் சூழ்ந்த வயலிலே களம் அடிப்பதற்கான ஒரு தளத்திலே விநாயகருடைய திருவருளினாலே நெல் பயிர் விளைகின்ற ஒரு தனித்துவம் அங்கு உண்டு என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடும் இவ்வாலயத்தை சார்ந்த சூழ உள்ள கிராமத்தவர்கள் விவசாயிகள் அந்த நம்பிக்கையினை காலந்தோறும் போற்றி வருகின்றனர் இவ்வாலயத்தினுடைய ஒரு தனித்துவத்திலே சிவராத்திரியின் மறுநாள் சூரியன் நேராக வந்து சிவனை வழிபடுகின்ற ஐதீகம் இன்று வரை இடம்பெறுகின்ற அதே சிறப்போடு நேர்கோட்டிலே இவ்வாலயத்தினுடைய அமைவிடத்திலே முன்னிலாத பெருமானுக்கு நேராக அரச மரமும் இவ்வரச மரத்திற்கு நேராக இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலே இவ்வால் இவ்வாலயம் சார்ந்த சூழ சமூகத்தவர்களுக்கான சித்த மாயவ மாய மயானமும் இடம்பெறுகின்றமை அந்த மயானம் இடம்பெறுகின்ற இடம் மல்வத்தை என அழைக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது தற்காலத்திலே இவ்வாலயத்தை சூழ்ந்த பிரதேசத்திலே வடக்கு நோக்கிய பகுதியிலே வ தெற்கு வீதியிலே வேட்டை திருமடமும் மின்பு வடகிழக்கு மூலையிலே கொழும்பு நகரத்தார் மடம் என்கின்ற ஒரு மடம் அமையப்பட்டிருந்த மையம் இங்கு சுட்டி காட்டத்தக்கது மேற்கு பகுதியிலே பிக்ஷாடனருடைய குலத்தவர்கள் என்றும் பராமரிக்கின்ற மடமும் திருக்குறிப்பு நாயனார் மடமும் இடம்பெறுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது அதே போன்று செட்டி மடம் என்கின்ற ஒரு மடம் காளி கோவிலுக்கு அண்மையிலே இடம்பெறுகின்ற மையம் எவ்வாறு பரந்த பிரதேசத்தையுடைய இந்த ஆலயத்தை சூழ வழிபட வருகின்ற அடியவர்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் அழிவி அளித்து அவர்களுக்கு உறையுள் வழங்கி அவர்களுக்கு உண்டி கொடுத்து அவர்களை தங்கி இறைவனை வழிபட்டு முக்தி என்பம் பெறுவதற்காக அத்தலங்கள் விளங்கின என்கின்ற ஒரு தனித்துவத்தை எடுத்து கூறி நிற்கின்றன
ஆதி காலத்திலிருந்து சிவாலயங்களை அமைப்பதற்கு கருங்கல்கள் அதிகம் தேவைப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக சோழர் காலகட்டத்திலே தென்னிந்தியாவை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் தமிழகத்திலே சோழர்கள் கருங்கற்களினான பெரும் கோயில்களை அமைக்கும் போது சிவாலயங்களை அமைக்கும் போது காவிரி ஆரம்பித்ததிலிருந்து காவிரி சங்கம் அடைவது வரை எழுபத்தி இரண்டு திருக்கோயில்களை அவர்கள் கட்டியதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படியான ஒரு மரபு தமிழர்களிடையே இந்த ஆற்றங்கரையோர சிவாலயங்களாக இருக்கின்றது நாம் இப்போது பார்க்கக்கூடிய முன்னேற்றமும் எதிர் ஓயாவினுடைய படுகையை சார்ந்து அமைந்திருப்பது இன்னும் ஒரு சிறப்பம்சம் இயற்கையின் குணாதிசயம் அடியவர்கள் பிள்ளைப்பேறு இன்மையினை நிறைவு செய்வதற்காகவும் கல்வியினை நிறைவு செய்வதற்காகவும் நோய் இன்றி அவர்கள் வாழ்வதற்கான நேர்த்தியினை வைப்பதற்காகவும் புதிய புதிய வாகனங்களை எல்லாம் எடுத்து இறைவனுடைய திருநாம காணிக்கையாக வாகனத்திற்கான பூஜைகளை மேற்கொண்டு அவர்களுடைய பயணங்களை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாகவும் பல்வேறு விதமான மரபுகள் மக்கள் தொடர்பான நம்பிக்கைகள் இன்றும் பேணப்பட்டு வருகின்றன பயணங்களுக்கும் அதிகமாக இங்கே தான் வாரது வேற இது ஒரு புண்ணிய பூமியாக இந்த முன்னேசரம் வந்து புண்ணிய பூமியாக தான் கருதப்படுறது இதுக்கு வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து சொல்ல முடியாத வருஷம் அதாவது இந்த ஆலயம் அமைஞ்சது கருத முடியாத காலமாக காணப்படுறது இப்போ உருவாகன சொல்லி சரியாக சொல்லையும் தெரியா கண்டுபிடிக்க இல்லை இது வரைக்கும் சைவ சித்தாந்தம் கூறுகின்ற ஒரு தன்மையிலே பேரருளுடைய இந்த சிவபெருமானுடைய திருவருக்கடாட்சம் சிவசக்தி உண இறைந்து இணைந்து வழங்குகின்ற இம்முன்னேஸ்வரத்தினுடைய ஒரு தனித்துவம் இவ்வாலயத்தில் வழிபடுகின்ற அடியவர்கள் தாம் எத்தகைய ஒரு வரங்களையெல்லாம் விரும்பி பெறுகின்றார்களோ அத்தகைய வரங்களையெல்லாம் சிவனும் சக்தியுமாக உலகின் தாய் தந்தையராக இன மொழி பேதமற்று சிறுவர் பெரியவர் என்றும் ஆண்கள் பெண்கள் என்றும் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்றும் பேதமின்றி அனைவருக்கும் திருவருள் வழங்கி வருகின்ற ஒரு தனித்துவமுடைய இவ்வாலயத்திலே அனைவரும் வழிபட்டு இகபர சுகங்களை எல்லாம் பெற்றுய வேண்டும் இவர்களுடைய திருவருட் சிறப்பினால் அனைவரும் மேன்மையும் அமைதியும் சுபீக்ஷமும் கிடைக்க வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ வடிவாம்பிகா சமேத முன்னைநாத பெருமான் அனைவருக்கும் திருவருளை வழங்க வேண்டும் என பிரார்த்தித்து அமைகின்றேன் மேன்மைகோள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்
உன்னச்சர கோயிலினுடைய சிறப்பம்சங்கள் பல அதிலே ஒன்று இலங்கையிலே தலைமை நிர்வாகியாக கோயிலினுடைய அறங்காவல் செயற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பொருக்கரும் என்பது மிகச்சிறப்பு எட்டாவது பரம்பரையாக அவர்கள் இந்த கடமை ஏற்று செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் ஏனே கோயிலிலிருந்து விசேடமான சில பூஜைகள் தொடர்ந்தும் இந்த கோயிலிலே நடைபெறும் குறிப்பாக நவ நவராத்திரி என்று சொல்லப்படுகின்ற சாரதா நவராத்திரி வசந்த நவராத்திரி மற்றும் ஆச்சார நவராத்திரி என்கின்ற மூன்று வகையான நவராத்திரி நடைபெறக்கூடிய திருத்தலமாகவும் முன்னேற்றம் இருக்கின்றது இப்படி பல அம்சங்கள் இருக்கின்றன இந்த குறிப்பாக இந்த கோளினுடைய அனைத்து விவரங்களையும் நாங்கள் ஓரளவு வேணும் திரட்டி தந்திருக்கின்றோம் வரலாற்று பின்னடிவும் நம்புகின்றோம் இன்னும் ஒரு பயணம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம்